子刚回来。哦哦，那个这就是我跟你说的那个小董。哦，阿姨你好。啊，进，可以进，进，进，进。好，好，好。那个什么，我那个文件夹忘了拿，然后我就让他帮我回来取一下。哎呀，你说你这是长了个啥脑子，组织丢在垃圾里。那我先回房间找。哎呀，快去吧，去吧，去吧。哎，我们先过去了。你妈这不是在家吗？我怎么知道啊？她昨天说她要出去的。你说我来的时候吧，我就说怕看见你妈，我说带点东西吧，你偏说不用，这下好看见了，多尴尬！哎，没事，你别想那么多。那怎么办？嗯，那我们拿东西去你家写吧。赶紧去拿。找到了吗？好，那好，你过来，我有点事儿给你们俩说。好。妈，什么事儿？等我回来再说，不行吗？我一会儿就说完了。会啊，阿姨有事说，就让她先说吧，咱们一会儿再走也行。嗯。是这样的会儿，你跟小董谈对象，妈也没有反对过，毕竟妈是过来的人。嗯。只要你愿意，妈也没有太多意见。你跟这个小董，毕竟伤他整整八岁，这个妈也能理解，毕竟有份真的爱情也不容易。嗯、阿姨啊，你这么说，我打心眼里真的很感动。但是，小董，我有一个条件，不知你能不能答应下来。阿姨，您说什么条件？像我们家就会一个姑娘，你没什么事儿结婚我不管、嗯。如果有结婚，彩礼钱必须是二十八万。啊？阿姨，这怎么这么多啊？妈，我们这还没结婚呢，你怎么整出彩礼钱来了？而且还这么多，我们这不才十几万吗？那我不管，我闺女就值这个数。阿姨啊，是这样，我吧现在做点小买卖，一个月也能赚了四千五千的。我去年刚买的房子，一个月还款就得两千多。然后我还有个妹妹，她吧身体不太好，这几年没少花钱。所以你今天跟我说这样的话，我真的拿不出来。那可不行，这是我唯一的要求。妈，那么我结婚，我愿意就行了。你这么无理干嘛？我这次对你好，我不用你这种好，你收起来吧。哎，阿姨啊，我现在是没钱，但是并不代表以后我也没钱啊。等我以后有钱了，好好孝顺你，行不行？不行，坚决不行。那阿姨，你如果这样说的话，我只能跟你说，不管你跟我要多少，我最多只能给八万，这也是我最高的，也是我能拿得出来的。如果你还不同意，那好，我只能先去跟小慧把证领了，只要她愿意。哎呀，你该跟我这样讲。那好，我同意啦。啊？啊妈，你这啥意思呀？哎呀，刚才我在试探你们。看看这个小董的脾气，是不是妈喜欢的那种？现在看还行，像个男人，遇到问题解决问题，把前路后路思考得很清晰，脾气有点像你爸，妈喜欢。哦，原来这样啊，妈，你放心，我一定会幸福的。哎，阿姨，我正好给你看点东西。这是什么东西？阿姨啊，这个是我老家的房子，马上就要拆迁了。这也是我昨天刚得到的通知，小慧我都没跟你说，先给你看了。所以说，阿姨，就算我以后生意失败，最起码房贷、吃喝什么的都没有问题，所以你百分之百放心就行了。行行行，我不看这个东西。那妈，这样我们还有事，我们先走，好吧？啊，走吧走吧。行，阿姨，那我先走了啊。哎，走吧。就在一起，谁让我们相？